comienzo a la reunión, están presentes delegaciones de Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Capital, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Chubut, Tucumán. 12 delegaciones, falta algo por ahora y esperamos que se incorpore en un rato Catamarca. Estamos aguardando eso. ¿eh? Salta por videoconferencia. Salta por videoconferencia. Salta por videoconferencia. Otro adelanto. Este proyecto, este, esta rápida evolución del proyecto sur hacia los grandes objetivos. Para no hacer mucho más larga la cosa, eh, la presentación y poder escuchar lo que plantea Pino para arrancar la reunión. Quiero plantear una cuestión de orden práctico. Es importante para el Proyecto Sur que las delegaciones vamos a hacer eh, al mediodía, si fuera posible, una ronda de presentaciones. Es decir, la idea sería que toda la reunión, todo el conjunto de compañeros de Santa Fe, por ejemplo, se reúnan en algún lugar el InfoSur. Este, tomaría imágenes, este, quizás eh, eh, palabras de los compañeros para que esto pudiera ir siendo distribuido a nivel nacional y que se vayan conociendo a nivel nacional las distintas delegaciones, los distintos representantes. Esto que planteé como ejemplo para el caso de Santa Fe sería, haríamos lo propio eh, con Santa Fe, con Mendoza, con Corriente, con cada una de las delegaciones, donde quede claro que el objetivo del Proyecto Sur es... Eh, promover una gran articulación eh, con toda la diversidad necesaria para ir planteando el proyecto nacional como decimos, la reconstrucción del movimiento nacional como sabemos el movimiento nacional está hoy profundamente fragmentado eh, distribuido en distintos espacios políticos y también de mucha gente que está en la casa articular y lograr eh, que todo eso vuelva a reunirse y a ser conducido en función de los grandes objetivos estratégicos sería la tarea del Proyecto Sur. Por eso es muy importante que se vea que en Proyecto Sur no nos manejamos con espacios cerrados, con, con áreas este, eh, que funcionan de tipo de, de, digamos, de franquicia, donde uno es propietario de una región, localidad o lo que sea, sino ver eh, que haya una importante posibilidad de participación. Todos hacemos un esfuerzo enorme, ustedes hacen un esfuerzo enorme, me dice acá. Aprovechemos bien la jornada. La invitación es, no se vayan de acá sin plantear todos los interrogantes políticos de la construcción. Esto es lo esencial. Mm. Estamos en un año excepcional, excepcional y dificilísimo. Excepcional porque es el año donde se cocina todo para el recambio presidencial del año que viene. Que empieza muy mal con una reforma política decidida a dejarnos afuera. Si antes era difícil la construcción, ahora es más difícil. Pero los tiempos se aceleran. El pueblo, la gente, no está pendiente de los artículos de la ley de la reforma política y de cómo van los compañeros del Proyecto Sur en su construcción. Por arriba, en la comunicación y en la batalla política, seguimos abriendo cauces enormes y las encuestas dan, las últimas, el desprestigio de la corporación política y de los políticos, el único que está subiendo soy yo. Tengo que comunicarles no para agarrar la guitarra, sino para darnos cuenta que a nivel nacional se acrecientan las expectativas. La disposición de la gente es porque se juntan varias cosas, no es, no es por lo personal, se junta el vacío político, se juntan todos los fracasos, todas las traiciones. Y resultamos que la historia nos empieza a colocar en el lugar de la expectativa, o la realidad, mejor dicho. Que esto puede resultar un fracaso monumental, otra nueva tragedia, o puede 
ser un aporte importante para el país, para nuestro pueblo, avanzando en un auténtico proyecto emancipador. De introducción solamente quiero decir esto, solos no podemos construir la Argentina. Si esto no lo vemos, estamos mal. El problema es la conducción del conjunto. El problema es la conducción de todas las organizaciones políticas y sociales que están siempre fluctuando o están chupadas por el proyecto del adversario. Pero cuando aparece un proyecto distinto con posibilidades de competir y de triunfo, se vuelven hacia nosotros. Esto hay que verlo. No, pero fulano estuvo con aquel y este hizo tal perreo. La historia argentina está manchada de mierda por todos lados. Pusieron un ventilador y tiraron. Difícilmente que quede alguno libre. Por cierto que hemos dicho que adentro del Proyecto Sur no queremos ni corruptos ni procesistas. Pero luego están las políticas de alianzas y la construcción territorial. Vivimos momentos donde empiezan a venir hacia nosotros fuerzas políticas, fuerzas sociales. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La única garantía de conducción del proceso, digo bien, la única garantía es la construcción de estructuras propias. Por eso hemos dicho que en este año además se cuenta nuestra decisión de lo que vamos a hacer. Invitación a que los compañeros bajen a tierra y saquen números. Lo que no es fuerza propia tendrá que ser fuerza, neutralizarle o quitarle fuerza al adversario. Digo bien, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Entonces aprovechemos el día para pensar en prospección y darnos cuenta de la monumental tarea que está por delante, interna, y externa, porque hay que prepararse para gobernar. Desde la última elección, este espacio dejó de ser una fuerza testimonial. Al menos en la capital federal está para gobernar. Pero como se trata de la capital federal, tiene un impulso grande sobre el resto del país. Y no hay referencias presidenciales. La ley electoral actual va a terminar filtrando y dejando tres, cuatro, no sé si cinco candidatos presidenciales. Está hecho para eso. Si se trabaja bien, quizás uno entra en ese lote. Y si entra en ese lote, nos podemos llevar los votos, pero falta el otro tema, el control de los votos. Porque si no se controla mesa por mesa, esto no sirve. Entonces, todos son problemas, digo esto, para hacernos cargo de todo lo que hay que hacer en cualquier decisión que este año tomemos. Y decisiones de este peso solo se tomarán en el Congreso, tercer Congreso del Proyecto Sur, fijado para noviembre. Si las circunstancias nacionales, políticas generales, o de desarrollo de nuestra fuerza, exigiera anticipar ese Congreso, tomaremos resolución. Este espacio tomará resolución. Todo lo que haremos, lo haremos de manera consensuada. Por eso lo más importante es que podamos entender que acá hay que construir política ya pensando en gobernar el país.